Всем привет! Вы на YouTube канале Аксель Франк. Дело происходит в Австрии, в Каринтии. И сегодня у нас коты, вот эта кошка Анфиса, и самая настоящая буря. Бури у нас тоже иногда случаются. Начинаем с бури. Начинается буря, вот, по прогнозу. Еще час назад было абсолютно спокойно, вообще подуло, подул ветер. И это будет вот, сильный ветер два дня и, короче, какие-то катаклизмы. Вот, нам обещают. А, и к нам <смех> пристала лодка. А, туристы поплыли на лодочке с утра. Озеро спокойное было. Я еще хотел на доске, потом думаю, нет, по прогнозу не могу я на доске. Ну, короче, правильно сделал, что не поплыл, а то меня поймало бы. Короче, они на лодке. Вот там белая лодка, сейчас подойду. А, плыли, плыли. <смех> Веслами гребли. А и все, ветер встречный, вот, и они просто их прибивало к берегу, и плыть они вообще не могли, естественно, вот, но они пристали, попросили лодку привязать, вот, и сами пешком отправились, вот. потом, когда успокоятся, заберут, ну, сейчас пойду посмотрю, как там привязали, вот. да, вот у них вот это, ну, лодка, кстати, под мотор. Хорошая лодка. Это Терхи, если не ошибаюсь. Да, Терхи, как и наша, но поменьше немножко. Это лодка Терхи называется, финская, классная, да. Да, 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 классная лодка. Она даже, пожалуй, как наша будет. Не, ну, посмотреть модель надо. Вот. А где у них весла? А, весла классические, да, вот у нас такие же весла. Да, 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 да. Классика, классика жанра. А, ну что, смотрите, уже вот тростник уже вот какой-то, уже вот все сгибается. Обратите внимание на уток. А вот там у нас утки на пирсе легли, нахохлись, головы прижали вот к пирсу. Вот, лебеди, скорее всего, в тростник уплыли, спрятались. Ну, то есть будет, обещает серьезно, очень серьезно обещает. Вот как катаклизм. Вот. Мы тоже уже, кстати, все попривязывали, все по, поукрепляли. Мне надо вот только стул забрать с пирса, положить его просто, вернее, не забрать, положить, чтобы лежмя встретил он. Стулья ветер стоя на ногах не встречают. Ладно, короче, все переболтает нам. Так, а как привязали? Как привязали? Ну да, веревка у них есть. А, ну да, да, к нашей веревке. Честно говоря, как-то как коряво привязали. Я, я бы это переделал. Не, так вообще нельзя. Они что сделали-то? Ну вот в лодке, в лодке обязательно надо иметь комплект вот э, таких э, веревок для того, чтобы можно было пристать. Вот. Ну ладно, сейчас я немножко сделаю, чтобы их... Вообще-то они, конечно, никуда не денутся тут между, э, между пирсом, вот в этой нашей, в этом нашем заливчике, в нашей бухте. Конечно, никуда не денутся, но на всякий случай я бы их еще укрепил. Ладно, сейчас займусь. Ну вот, вертолет пустили, вертолет уже летит. Да. Ну, все, все по-взрослому. Все по-взрослому. А, ну, дают ветер до 45 км в час. А у нас обычный, вот типовой ветер это 5. 5 км в час. То есть, если они собираются нам устроить 45, ну, считайте, в 9 раз быстрее. Ну, э, сильный ветер считается, умеренный ветер, это 15 км в час. 25 это уже сильный. Вот. Так, а тут тоже задуло, и ведь тоже вертолет летает, там слышно. А вон, просник гнется. Шумел камыш, деревья гнулись. Но это пока только самое начало. То есть потом все это будет, конечно, гораздо интереснее. 
Это такая. Так. Первый предвестник предстоящей бури. О, сирена завыли. Завыли сирены. Предупреждают, чтобы все, кто горы пошел там погулять, кто на озере, немедленно... Вот эти сирены означают, надо все, домой. Потому что многие в горы ходят, поднимаются. Или на озере, там на лодке где-то. Ну, в этот раз буря ничем особенным не закончилась. Подуло, но до шторма не дошло. Вообще климат у нас называется много солнца, мало ветра. А ветра мало потому, что озеро плотно схвачено горами с двух сторон. И чтобы ветер появился, тем более такой сильный, направление должно быть либо с юго-запада на северо-восток, либо наоборот с северо-востока на юго-запад. Поэтому выходишь на пирс и смотришь, если ветер дует слева направо, тростник гнется слева направо, а значит будет потепление, значит южный ветер что-то несет. Если наоборот, если налево тростник гнется, ну, это к похолоданию. Значит, принесет с севера что-то холодное. А вот такие бури, вот такие катаклизмы, они случаются достаточно редко. Ну, за лето ну, 4-5 раз может, может быть. Обычно это все очень быстро заканчивается. В Альпах, в горах это вообще все вот эти перемены, они случаются быстро. Вот налетел, но, но внезапно неожиданно, почему сирены, почему надо очень внимательно быть. И неожиданно налетает ветер, довольно сильный может быть, ну что-то стулья летать начинает вот такое. И потом он также неожиданно прекращается. Но наделать всяких неприятностей вполне может. Вот те люди, которые лодку оставили, пошли пешком, но они очень правильно сделали, они потом... Пришли, лодку забрали. В этот же день, буквально часа через три, когда вот успокоилось все. Ну и кошки наши тоже посмотрели, посмотрели. Смотрите, вот, вот это сидит, специально отворачивается. Вот специально отворачивается, я и хочу мордочку снять. Вот и я вот захожу с разных сторон, и вот так вот захожу, и так она сидит, отворачивается. Вот специально делает. Вот. И хочется подойти, такой подзатыльник дать. Но нельзя. Нельзя. Вот, опять и тут, и тут. Вот. Я, говорит, стесняюсь, не буду сниматься. Вот. Кошки не любят. Когда нач начинает вот такой ветер дуть, на потому что ну, начинает что-то громыхать, что-то хлопать, что-то там лететь, они тут же ну, домой собираются к дому а, и прячутся. А, ладно, такая у нас сегодня была буря с котами и с чужой лодкой. На этом все. Поставьте лайк, подпишитесь на канал. И пока-пока.